Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Firenze Capitale e buonasera alla nostra ospite che è Cristina Scaletti, classe 1968, italo-francese di passaporto, fiorentina da sempre, sì. ex assessore in comune con Matteo Renzi, poi ex assessore in, provi in, in regione con Enrico Rossi e adesso consigliere comunale all'opposizione. Buonasera a tutti, buonasera. buonasera. E direi di partire da qui, dall'attualità, eh, in questi giorni si sta parlando molto di matrimoni gay, è in atto uno scontro incredibile tra prefetti, viminale, sindaci della Toscana, eh, tribunali, sulla questione della registrazione nei registri civici dei comuni dei matrimoni omosessuali contratti all'estero. Ci sono dei sindaci tipo Bologna, a, Fire a Empoli e a Grosseto che hanno eh, provato a, a certificare queste, queste unioni, è intervenuto il Viminale, sono intervenuti i prefetti per bloccare tutto questo. Firenze nicchia, non, il sindaco Nardella non ha ancora preso una posizione. Che aggettivo utilizzeresti per il sindaco Dario Nardella su questo punto? <ride> Beh, dunque io mi sono sempre battuta moltissimo per i diritti civili, per la loro garanzia, ritenendo appunto che l'estensione di un diritto ad un altro è sempre anche una tutela per noi stessi, perché poi alla fine ci imbatteremo probabilmente tutti ad avere un diritto leso e quindi proteggere anche quelli degli altri è davvero un gesto di grande civiltà. I diritti civili sono stati uno degli elementi sui quali io mi sono spesa forse più che eh, su altri, proprio perché appunto ritengo un segno di civiltà, di adeguamento europeo, insomma una garanzia eh, proprio per le unioni fra le persone dello stesso sesso. Qui la prima contraddizione è proprio direi a partenza nazionale, perché ricordo appunto che Matteo Renzi si è speso per dire che avrebbe garantito eh, le unioni civili e oggi un suo ministro, perché Alfano è un suo ministro, cioè non è un ministro eh, di un altro governo, eh, dice un'altra cosa e lui tace, e non solo tace lui, ma anche che a livello dei vari territori si registrano grandi contraddizioni perché eh, Brenda Barnini è in Polese è, è Renziana, Nardella è Renziano, una dice assolutamente sì alle trascrizioni, l'altra come diceva giustamente lei eh, nicchia in maniera attendista per non esporsi, per vedere che cosa succede, insomma su certe battaglie bisogna essere coraggiosi perché insomma è questo che ci chiede il nostro grado di civiltà necessario per poter affrontare i problemi di oggi e quindi sui diritti civili e sulla garanzia delle unioni bisognerebbe essere precisi, quindi lavorare a livello nazionale senza dubbio perché la prima contraddizione è a quel livello lì e poi è discesa su tutti i livelli locali. Lei avrebbe avuto il coraggio che ora imputa non avere eh, Dario Nardella se fosse stata al suo posto pur sapendo che poi come è successo ad Empoli sono arrivati provvedimenti molto duri da parte dei prefetti certo. se non addirittura dai tribunali come è accaduto invece certo. a Grosseto. Ma io avrei dato un colpo di telefono a Renzi visto che Nardella è direttamente investito da lui per la sua eh, amministrazione della, della città di Firenze, l'avrei chiamato e gli avrei detto scusa ma non avevi detto che sulle unioni civili eri favorevole, perché permetti ad Alfano eh, di fare un'esternazione di quel tipo e tu non taci, non ci rassicuri, perché non fai tu per primo un gesto che ci dia la garanzia di non incorrere in quello che sta succedendo perché quello che succede, succede perché non c'è una normativa a monte e quindi chiaramente loro eh, vanno in ordine spazio, vanno in ordine insomma, spazio ecco. insomma, e questo non va bene, quindi il primo responsabile di tutto questo è proprio Matteo Renzi, quindi fosse stata in Nardella eh, che è stato appunto scelto come successore al quale è stato dato un testimone senza primarie vere, insomma solo con primarie eh, di partito, ecco, l'avrei chiamata e avrei detto scusa ma da questa situazione e toglici tu insomma. Senta come giudica l'operato dell'amministrazione Nardella in questi primissimi mesi? Un giudizio proprio lapidario? Ma eh, devo dire appunto che Nardella ha ereditato una situazione che è quella eh, di Renzi che per certi aspetti è stato abilissimo se guardiamo quello che sta succedendo ora per quanto riguarda le linee della tranvia, cioè Renzi ha fatto tutto un mandato senza che fosse aperto un solo cantiere per quanto riguarda la tranvia, oggi Nardella si trova con i cantieri eh, da aprire senza che fosse stata una programmazione effettiva su eh, esercizi commerciali, incidenza sulle aree, eh, programmazione, coinvolgimento dei cittadini, impatto complessivo sulla mobilità, insomma si trova a dover affrontare tutta una serie di temi che ho ricordato in Consiglio Comunale ma anche in altri contesti che ovviamente se non suffragati dalla necessaria programmazione che ci sarebbe dovuta essere portano la città a uno stato davvero di grande difficoltà e sull'onda dell'improvvisazione eh, purtroppo sta un po' continuando perché quello che è successo per il mercato di San Lorenzo nella riprova, quello che è successo per il mercato dei Ciompi eh, lo riconferma nuovamente, la 
diamo vita, cioè siamo al quinto patto per la notte e ad oggi, dopo che eh, da, nella notte tra il 3 e il 4 ottobre è successo quello che è successo in via dei Macci, in via dei Benci, a Sant'Ambrogio, ma ancora prima a Santa Maria Novella, a Santo Spirito, per non parlare appunto degli altri episodi che sono successi in via Lamanni e certo. in piazza Puccini, non riguarda la Movina ma che hanno a che fare con l'ordine pubblico, ecco al quinto patto per la notte, ancora oggi si dice funzionano i patti della notte, non funzionano i patti della notte e non si può approvvisare su questi temi mm. perché poi alla fine la gente ha la percezione di non essere tutelato. è stato giusto chiedere le dimissioni dell'assessore Bettarini a pochi mesi dal suo insediamento per un, una situazione che ha ereditato, come lei giustamente ha elencato, non è il primo patto per la notte, questa è la prima domanda e la seconda è, è giusto ridurre la movida a pure semplice questione di ordine pubblico? Allora, mh, la prima ovviamente era una provocazione fatta da un consigliere comunale, credo che quando uno eh, assume un ruolo da quel punto in poi deve avere la capacità di fotografare e poi di decidere, non può pensare di dire come ha fatto in consiglio comunale, eh, è tutto a posto, sono fenomeni isolati, ancora prima aveva detto agli organi di stampa, non sono fenomeni isolati, è una costante, riguarda l'estate, ora si andrà verso l'inverno, non si può sperare che faccia freddo e che piova per evitare il problema della movida, cioè insomma bisogna avere altri tipi di approcci e in quell'ambito lì il patto della notte è di metà febbraio, nella notte fra il 3 e il 4 sono successe cose che eh, ovviamente fanno vedere che il patto della notte non ha avuto risultati e quindi a quel punto uno deve prendere un provvedimento o altro, deve sapere che la movida non si affronta con l'agreement delle parti mm. o con i gesti volontari, pa la movida si affronta con gesti eh, concertati sotto un certo punto di vista ma anche di un'azione di di, di presenza e di presidio vera perché altrimenti la giustizia poi chi, 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 chi se ne prende appunto il, il carico di, poter, di dover far rispettare le leggi perché questo poi è il punto centrale. Pugno di ferro? No, no non è solo un, fa, un fatto di ordine pubblico, certo è che quando si arriva che il cittadino il residente è esasperato e arriva a tirare la bottiglia eh, per sì. fortuna di plastica perché non si sente protetto perché non dorme, perché il giorno dopo deve lavorare, perché eh, prova a interloquire ma ovviamente tra le parti non ci può essere una soluzione, eh, a quel punto significa che non è sufficiente parlare di buone intenzioni in senso lato, ma che bisogna arrivare ad un altro sistema, cioè il cittadino si deve sentire protetto, quindi il rispetto delle regole da parte di tutti, che siano essi turisti, siano essi residenti, siano essi esercizi Esercente, commerciali, certo. esattamente, deve essere garantito. E poi certo anche un fenomeno culturale, su questo io ho insistito tanto anche in campagna elettorale, che ci dovesse essere un assessore eh, alla notte e tutta una serie mm. di iniziative volte a modificare l'approccio dei giovani complessivamente nei confronti della notte. Però ci si arriva per gradi e comunque in maniera parallela, non ci può essere un'azione che prescinde dall'altra. È anche un... la movida notturna è anche volano per una certa economia, però perché ci sono locali che vivono solo di quello. Ma Bettarini infatti... l'ha sottolineato più volte questa, questa questione, non si può ridurre tutto a ordine pubblico, c'è anche un fenomeno economico e ma questo va tutelato come ma si può fare a tenere insieme ma io infatti sono sempre stata eh, contraria al dare la colpa agli esercizi commerciali perché l'esercizio commerciale ha una funzione che è quella di far rispettare le leggi dentro il suo locale fuori non può far rispettare le leggi ma è per quello che poi alla fine anche tutte le varie sentenze, il TAR e quant'altro non possono imputare all'esercente di andare fuori e far certo. rispettare la legge cioè, non esiste, cioè, per cui ci deve essere un'altra eh, autorità che svolge quel compito lì. All'esercente gli va fatta rispettare la legge per quanto riguarda i limiti acustici e tutto quello Ovviamente, che le soglie, sport, esattamente. Tutto. Per il resto basta, cioè, l'esercente fa il suo lavoro, cioè, non si può chiedere di fare altro, cioè, chi deve fare, fare altro? Lì, esattamente. Sì. Senta, ehm, passando, passando oltre, città metropolitana, sabato sì. si riuniscono i sindaci della neonata città metropolitana, un monocolore del Partito Democratico sì. anche qui, è un'opportunità, una presa in giro secondo lei? Ma io credo che assomigli molto a quello che sta succedendo per, per il Senato, di fatto si toglie ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti perché la città metropolitana è stata eletta appunto da sindaci e da consiglieri comunali, stessa cosa appunto è il pensiero di rappresentanza per quanto riguarda il futuro Senato e quindi una fetta di sovranità popolare viene tolta. Eh, sotto questo punto di vista ancora più saranno i partiti a scegliere chi deciderà all'interno della città metropolitana senza considerare che è sovrapponibile alla provincia sul piano dell'estensione e poi c'è anche un altro aspetto, cioè eh, persino appunto nelle, eh, nelle leggi e nelle attuazioni che riguardano l'Unione Europea è stato posto un, un interrogativo, cioè 
come si distinguono le funzioni, i ruoli delle città metropolitane da quelle delle regioni, da quelle nazionali, cioè come facciamo noi a concedere finanziamenti su tanti aspetti se voi stessi non vi siete chiariti come far funzionare il sistema. Fa Esattamente, quindi l'impressione è che si sia voluto dare una risposta all'abolizione delle province creando un ente che poi non so quanta e quale funzionalità possa avere. Senta, passando eh, di grado nuovamente, passando alla, alla regione, eh, le amministrative sono alle porte, intanto lei per caso ha intenzione di candidarsi in consiglio regionale? <ride> non so, vediamo, vediamo, non lo so, no? io voglio svolgere il mio compito di consigliere comunale eh, di opposizione, credo che gli argomenti per svolgere un'opposizione eh, circostanziata e presente siano tanti, poi vediamo insomma. Lei ha definito la nuova legge elettorale toscana un mostro giuridico? Mm, sì, esattamente. Conferma. Assolutamente, conferma una legge elettorale, una elettorale voluta dall'accordo tra il PD e Forza Italia, come d'altra parte a questo governo eh, a livello nazionale, no? è un accordo di, di larghe intese. E tra l'altro prevede tutta una serie di storture dai, eh, dalle soglie, premi di maggioranza, ma dal listino facoltativo. Cioè, eh, ci saranno due modelli elettorali diversi, cioè un elettore che sceglierà eh, per un listino un lettore che sceglierà un elettore che sceglierà per, per un non listino, insomma il PD ha detto non lo vorrà mettere, forse tale lo vuole mettere, insomma mi sembra che sotto questo punto di vista anche rispetto alla costituzionalità ci siano tanti limiti. Tanti limiti, senta come sono i rapporti con il Presidente Rossi dopo la sua uscita che è stata quantomeno burrascosa? <ride> no, non l'ho più sentito, cioè registro una grande renzizzazione insomma, del, del Presidente, insomma, quindi sotto questo aspetto mi sembra che abbia eh, abdicato a svolgere un ruolo di eh, pur all'interno dello stesso partito, ma un ruolo di opposizione, ma abbia deciso eh, di essere in linea con tutto quanto Renzi volesse e prevedesse, a partire per esempio dall'aeroporto, insomma a finire con tante altre questioni eh, che mi sembra appunto abbiano visto il Presidente Rossi totalmente schierato verso Renzi, l'articolo 18 non per ultimo. Cioè ma questo è un bene o un male in prospettiva, nel senso schierarsi con il Presidente del Consiglio forse può essere utile anche da un punto di vista di eh, finanziamenti dal... garantiti? <ride> Dipende no? dagli obiettivi, credo che eh, ovviamente se l'obiettivo eh, è di un certo tipo schierarsi con, con Renzi può avere il risultato che poi Renzi dice investo rossi del secondo mandato. Eh, viceversa se l'obiettivo è la garanzia di una coerenza rispetto a tanti temi che eh, si sono detti propri come è stato fatto precedentemente allora mi viene qualche dubbio perché per esempio le esternazioni fatte sull'articolo 18 mi, mi sospettiscono così come appunto la pista dell'aeroporto che doveva essere da programma di mandato eh, di 2000 metri, oggi insomma siamo alla quasi certezza che sarà di 2004 e quindi insomma sotto questo punto di vista tanti cambiamenti mi sembra di aver visto. Un'ultimissima un cosa, con questo mh, Partito Democratico versione Renzi dilagante, no? 41%, mm. sono percentuali bulgare, eh, che spazio c'è ancora a sinistra per uh, partiti alternativi? Cioè, qual è la lettura che si può dare della società che sia alternativa a un partito piglia tutto? Sì, gli spazi in realtà sarebbero enormi, cioè gli spazi politici eh, di un'opposizione, eh, ovviamente di contenuti, eh, non un'opposizione eh, semplicemente formale. Gli spazi sarebbero enormi, d'altra parte mh, il primo partito non è il Partito Democratico, ma è quello dell'astensione davvero e quindi intercettando coloro che si sono astenuti perché stanchi, perché li è disillusi, perché disincantati e proponendone un'alternativa seria, secondo me eh, gli spazi politici si sarebbero, anche perché ormai eh, Renzi mi sembra abbia chiarito qual è la sua posizione all'interno del panorama politico insomma, e quindi tutto il resto eh, potrebbe essere riempito. Bisognerebbe avere la volontà, la, la consapevolezza che eh, ci si può fare e da lì in poi andare avanti, anche all'interno dello stesso Partito Democratico mi sembra che ci potrebbero essere degli elementi che però ogni volta dicono e poi non fanno, che potrebbero essere eh, consapevoli ma anche eh, potenziali interlocutori per un progetto o altro. Insomma. Molto bene, allora a questo punto il nostro tempo è ormai scaduto, io ringrazio la consigliera comunale Cristina Scaletti per essere stata con noi. E arrivederci ai telespettatori alla prossima puntata di Firenze Capitale.